Abang Lik opening opening opening. Assalamualaikum teman-teman, Sampurasun. Teman-teman, Sampurasun. Oke, okay, mantap. Bang Wik itu tadi ada ular katanya ya dari anak-anak. Coba lihat-lihat Bang Wik. Ular apa Bang Wik? Cik Ningalita. Tadi ngantar kena ke mana baliknya? Dari Bang Jun. Coba di sini Bang Wik yang yang terang, yang terang. Di bawah, di bawah. Gambar nasob coba liatin. Ular apa Bang Wik? Kalau kopi kayaknya. Kayaknya coba lihat dulu. Tapi emang sok kopi sih meren ya Kalau dilihat dari luar mah ya Hitamnya hitam sok kopi Keluarin, keluarin Bang Wik Cik, Coba lihat dulu awas, awas Awas tangannya Cek dulu Iya sok kopi ini mah Tapi agak sedikit gedenya Bang Wik Coba ambil Bang Wik, keluarin Kayak yang gendut abis makan apa? Abis makan ya Wik? Oh abis makan nih teman-teman, keluarin Wik Oh abis makan Coba sini sini. Jadi ya. Ya. Cuman dihadap coba. Ya. Oh, abis makan, tapi kelihatannya sih galem mas Wik. Atau karena abis makan, atau nangkapnya ya. Kunan coba. Cek lihat-lihat. Tak kepalanya ada si gateng le. Oh, iya oh, oh, iya mai. Kepalananya. Pantesan si ganu lemas pisan. So kopi mah harusnya beli ngas banget mirip-mirip ular korosnya baik. Angkat ya, angkat, angkat. Tuh, tuh. Wow, beli coba simpan di bawah, Wik. Oh, lemes ini mah, habis makan. Bisa jadi makan apa itu, Wik? Kira-kira. Telur mah bukannya. Biasanya kan masuk ke kandang ayam, terus makan telur. Kalau cin, masnya. Ini mah kayaknya tikus atau ayam sih. Mungkin ini masuk ke pemukiman. Problem ya gini nih kalau masuk ke pemukiman. Tapi tadi yang nganterinnya langsung pergi sih, ya. Jadi kita nggak tahu... Ini dari mana terus tangkapnya seperti apa Dan banyak banget cacing-cacingnya di badannya ini Wik Tuh Nah teman-teman ini benjolan-benjolan seperti ini Ini itu eh, parasit ya Parasitnya ular cacing Terus bisa juga dari kutu Kalau ini sih cacing sepertinya Wik ya Lihat jalannya aja seperti ini teman-teman Kasian ya Wik Dan ini dia habis makan loh tuh Nah dia habis makan tuh badannya gendut teman-teman Ini sih kayaknya dia lagi makan ya Wik Terus eh, sama orang lain mungkin dihantam Dan dikira pasti dikira kobra sih ini Pasti eh, 80% ah 90% 100% lah saya berani 100% pasti ini dikira kobra Karena memang hitam banget seperti ini tuh pul Kalau di kita itu ini dibilangnya sama orang-orang tua itu eh, Ular sapi gunung Wik Sapi gunung bukan sawo kopi Sebetulnya dia masih satu pamili sih Sama ular lanang sapi itu Makanya di kita itu Ini dibilangnya ular sapi gunung Masih mirip-mirip sama lanang sapi teman-teman tuh Cuman bedanya dia ini varian hitam Kalau lanang sapi itu Kuning ininya nih Agak kuning Ya garis-garis di badannya ini Hampir-hampir mirip motif-motif di badannya ini tuh ini di gini pun udah tuh, udah diem terus teman-teman. Tapi dia masih hidup kok tadi kan jalan-jalan. Coba kita pegang ininya. Ayam sih ini mah Wik. Kayaknya ayam, ayam. Ayam ini mah. Unggas pokoknya ini bukan bukan tikus teman-teman. Tuh, pegang dah Wik lah. Sogra. Bukan tikus dah, bukan. Kalau tikus mah dimak- kalau dia makan tikus pasti pegang itu. Bener-bener lembek itu mah Sogra. Ya, siga ya kaki. Kepala netias-tiasnya, kerasnya, keras itu mah teman-teman. Kalau nggak ayam pun kayaknya burung, wik. Oh. Ini bakal hidup nggak ya kira-kira teman-teman nih? Nanti kita mungkin karantina dulu aja. Nih, ini nih pinggir kupingnya tuh. Ini sih kayaknya nggak diapa-apain, cuman kayak digencet gitu, wik kan? Kalau nangkap ular itu biasanya kayu ke kepala. Nah biasanya kan nangkap ular itu kita Uh, amankan dulu kepalanya seperti ini Mungkin uh, Mengamankan kepalanya menggunakan kayu Kenceng banget ya Wik. Mungkin ya bisa jadi ya Jadi dia kayak gini tuh lemas Ini agak sedikit lemas bukan sedikit lagi Ini memang dia lemas banget Keren ini oi kalau masih Mulus cuman emang sih Kalau so kopi sering banget Badannya banyak parasit seperti ini nih Entah dari makanannya Atau apa setiap nemu sobo kopi terus juga kayak cincin emas pasti aja ada cacing atau kutu teman-teman 
kalau untuk gonyo soma sih itu bersih nyawiknya gonyo soma mah biasanya selalu bersih mulus paling ya ada sedikit kutu-kutu mah ada pasti namanya ular liar cuma kalau ini kan e, parasitnya di dalam kulit teman-teman nih ini itu di balik kulit di atas daging parasit-parasit yang mendung-mendung ini kalau enggak kutu ya paling itu sih cacing kalau e, piling saya sih itu cacing dan bisa juga kutu cuman jarang banget kutu yang di dalam kulit paling di luar-luar kalau ini sih dilihat e, kalau ada kalau ini sih dilihat kalau kutu nggak ada teman-teman tuh yang di luar ya cuma banyak parasit banget seperti ini tuh di balik-balik kulitnya dan juga biasanya itu menandakan di tempat tinggal dia atau wilayah dia tinggal ada banyak parasit-parasit teman-teman jadi bukan hanya ular ini yang kena parasit seperti ini pasti ular di wilayah situ pun entah itu ular apapun biasanya ada parasit-parasit seperti ini biasanya karena tempatnya juga sih tempat dia tinggal wilayahnya ya di hutan dia tinggal atau di kebun mungkin oh ini kayak kaya ular peliharaan nih kayak jinak banget ya sebetulnya tapi bukan jinak teman-teman kasihan dia lemes nih oh kita suruh jalan dia ular ini itu kalau betul-betul dia bertenaga wih larinya wik ya soal kopi mah larinya kayak Koros, ya dia masih satu pamili sih uh, Ular-ular tikus Ular tikus itu kayak ini sokopi Terus koros, terus juga lanang sapi Apalagi wik, ular tikus Kalau di kita Ular pemakan tikus, uh, gonyo soma sih sini bilangnya ular bajing bukan ular tikus Ya paling dia sih Dia terus king koros ya King koros, koros, dan si sokopi Terus uh, lanang sapi dia ular tikus Dibilangnya ya teman-teman Pokoknya ular pemakan tikus Untuk di sawah sih ini penting banget teman-teman Ular ini untuk di sawah penting Untuk membasmi hama-hama tikus ya Jadi penyeimbang juga loh Kalau ular-ular kayak gini Kayak koros, so, kopi Pokoknya ular-ular yang di sawah deh Kalau kobra sih sebetulnya memang bisa juga Untuk di sawah dia membantu juga Cuman biasanya di sini kobra diamankan Kalau di sawah ya teman-teman Karena kan e, banyak banget komplik ya Sawah-sawah di sini itu udah ada sedikit dekat-dekat sama rumah. Jadi biasanya kita rescue-rescue yang dekat-dekat rumah gitu, teman-teman. Banyak banget kobra. Apalagi musim netas seperti bulan-bulan sekarang ini. Pokoknya akhir tahun sampai awal tahun biasanya anak-anak ular itu banyak banget karena musim-musimnya netasnya. Soalnya kan saya pun lagi panen-panen juga ya, banyak-banyak tetasan. Nah, sama teman-teman di alam pun lagi banyak-banyak yang menetas. Nanti puncaknya awal tahun deh Awal tahun bakal banyak banget nih Sekarang pun udah mulai-mulai banyak banget Laporan yang rescue-rescue Di atas pun ada ya Cin Mas ada berapa ekor kemarin ya Bang Wiknya Ada tiga ekor tuh Itu masih uh, di lingkungan-lingkungan sini Yang satu dapat di kandang ayam Makan telur Yang satu Bang Wiknya, Bang Wiknya. Dua atau hiji Bang Wik Satu ya oh, Satu di balong Jadi itu yang menang sa Sianto ya, satu lagi mana? Yanto, oi oh, Sianto yang di ya, di balong ya. Terus si Jidi ada dapat Sianto, pokoknya itu ada tiga teman-teman. Beda jenis sama ini. Kalau yang di uh, kemarin itu yang di box kita nggak video sih, karena kan malam itu teman-teman. Kalau malam di sini pencahayaannya kurang. Ini di apa ini Bang Wik nih kira-kira nih? Coba ambil uh, kasih air dulu ya kasihan ya. Kak, ambil box ambil box. Bang Wik udah ambil tuh. Buat itunya, buat rendamnya coba Wik, ambil ke sana ini. Kasihan kita rendam. Biar dia minum dulu barangkali haus. Nih, kita dibantu Bang Wik, teman-teman saya megang kamera aja ya. Yuk, masuk ke rendamin. Dan ini bagus loh dia mentalnya Wiknya. Dia kan habis makan. Dan gak dimuntahin. Biasanya kalau uh, ular habis makan gini dari alam ketika kita tangkap seperti ini, terus kita dapat atau kita lagi rescue pun di dalam rumah pun kalau dapat ular yang habis makan gini Biasanya dia langsung mengeluarkan makanannya ya Wiknya Biasanya Biasanya mah Entah itu biawak ular reptil itu kayak gitu teman-teman rata-rata Cuman kalau ini cakep sih Mentalnya dia Tuh Ini masih masih ada kesempatan untuk hidup sih Soalnya masih banyak gerak juga Yang penting sih lidah Lidah masih melet teman-teman Dia lidahnya masih melet Nih Tuh 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 Ya, berarti masih ada kesempatan untuk hidup nih. Mudah-mudahan aja ini dia nanti jag-jag waringkas lagi ya, Wik ya. Nanti kita rilis lagi mungkin. Soalnya 
ular ini itu dipelihara susah banget Wik Susah makan Jujur aja saya sendiri nggak bisa pelihara ular ini teman-teman Jarang banget yang makan Kalau besar seperti ini Kalau baby sih pernah melihara cuman gak sampai gede baby punya Wik ya Bisa mogok makan Dan susah banget untuk makan Walaupun tetasan dulu pun kita pernah Dapat telur terus ditetaskan Ukuran baby Dan itu bisa makan hanya beberapa kali Dan kesininya dia mogok teman-teman Entah kenapa si ular ini dia tingkat stresnya tinggi banget kalau dipelihara Sulit untuk diberi makannya Cirinya seperti ini Kalau di tempat saya ini namanya ular sapi gunung atau sowo kopi Ya belakangnya hitam Nah depannya dia banyak motif-motif seperti ini tuh Motifnya cantik banget Hampir nggak kelihatan sih Dan ini kepalanya teman-teman loh Oh ini kena ples matanya jadi putih nih Kayak gini mata aslinya tuh Ya umum lah ular-ular kolobrid kayak gini teman-teman Matanya mah Lumayan keren ini Andai dia gampang untuk dipelihara Pasti cakep ya Untuk display displaynya Bang Wiknya Udah lah simpen aja Bang Wik Tutupin simpen lagi rendam Kasian dia Sulu, Suruh relax dulu Nah rendam aja dulu Cik Bang Wik penutupan dulu nih Udah mau babrik juga Mungkin cukup sekian video kali ini. Oke, okay. jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum, Nelet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, bye-bye.